আসসালামু আলাইকুম তো কেমন আছেন সবাই কেমন কাটলো ঈদ ঈদের একটা বড় ছোট গ্যাপ হয়ে গেছে যার কারণে আর কি ওইভাবে আপনাদের ক্লাস নেওয়া হয় নাই তবে আমার প্রমিস আমার মনে আছে আমি বলছিলাম যদি কোনো ব্লগার ওয়েবসাইটের জন্য এসিও করতে হয় তখন আমি যেন আপনাদের লাইভ প্রজেক্ট করে দেখাই এবং ফরচুনেটলি আমার একটা ব্লগার ওয়েবসাইট আসছে যেটার নাম হলো বেটার ট্যাক বিডি আমার এই আপওয়ার্কে একজন বাংলাদেশি ক্লায়েন্ট হায়ার করছেন উনি বলছেন যে হৃদয় ভাই এরকম আপনার রিভিউ দেখে আর কি আপনার প্রোফাইল দেখে আমি আপনার হায়ার করছি আপনি আমার এই ওয়েবসাইটটারে গ্রো করে দেন তো এই ওয়েবসাইটটার গ্রো করার জন্য সর্বপ্রথম আমি যে জিনিসটা নোট ডাউন করে রাখছি যে এই ওয়েবসাইটটার ওভারভিউ নিব এই ওয়েবসাইট সম্পর্কে জানব দেন এই ওয়েবসাইটের অন পেজ করব এজ এ বাংলাদেশি ওয়েবসাইট আমি কিছু ভালো ব্যাকলিংস ক্রিয়েট করব দেন এই ওয়েবসাইট এমনিতেই গ্রো আপ হয়ে যাবে এজ ইউজিয়াল তো আমি আপনাদের অন পেজ এসিওর জন্য সবগুলো ওয়েবসাইট দেখাইছি ওয়ার্ড প্রেস স্কোয়ার স্পেস উইক্স শপিফাই এখন আজকে আমি আপনাদের ব্লগার ওয়েবসাইটটাও দেখিয়ে দিচ্ছি যেন আপনারা ইন ফিউচার কোনো ধরনের প্রবলেমে না পড়েন এবং ইন ফিউচার যেন কেউ না বলতে পারে যে আর কি আপনি বা আপনারা প্রপার এসিওটা শিখতে পারেন নাই একটা ব্লগার ওয়েবসাইটের বৈশিষ্ট্য হল যে এই ওয়েবসাইটটা খুব সিম্পল থাকে ওয়ার্ড প্রেসের মতো এতটা ডিজাইনেবল থাকে না ওয়ার্ড প্রেসের মতো এতটা ডিজাইনেবল থাকে না এতটা আই ক্যাচিং থাকে না তবে ব্লগার ওয়েবসাইটগুলো সিম্পল থাকে এবং বেসিক্যালি যারা ব্লগার ওয়েবসাইট বিল্ড করে তারা আপনাদের ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য এবং তারা তাদের উদ্দেশ্য থাকে যেন তাদের ওয়েবসাইটে বেশি বেশি ভিজিটর আসে এবং তারা অ্যাডসেন্স অ্যাপ্লাই করে কিছু টাকা ইনকাম করতে পারে সিম্পল এইটাই লজিক আর কি তো অ্যাজ ইউজুয়াল সেম ব্লগার ওয়েবসাইটের জন্য আপনার যে ক্লায়েন্ট থাকবে আপনার যে ফ্রেন্ড থাকবে অথবা যারই ব্লগার ওয়েবসাইট থাকুক এইভাবে আপনার একটা ইনভাইটেশন সেন্ড করবে এই যে দেখেন ইউ হ্যাভ বিন গ্রান্টেড অ্যাক্সেস টু গুগল অ্যানালাইটিক্স অ্যাকাউন্ট আমার এসে গুগল অ্যানালাইটিক্সের অ্যাক্সেস দিছে তারপরে এখানে আমার বলে দিছে যে তুমি অ্যাডমিন হয়ে যাও এটার জন্য ইউ হ্যাভ বিন ইনভাইটেড টু কন্ট্রিবিউট টু বেটার টেক ভিডি তো বেটার টেক ভিডির জন্য আমার অ্যাডমিন বানাই দিছে আমি জাস্ট অ্যাকসেপ্ট ইনভাইটেশন করছি ক্লিক করছি দেন আমার যে পেজের মধ্যে তারা নিয়ে গেছে এটা দেখায় আমি জাস্ট এই পেজের অ্যাক্সেসটা এখানে রেখে দিছি শিট থ্রির মধ্যে তো আমি এটা আপনাদের দেখাচ্ছে যে কিভাবে একটা ব্লগার ওয়েবসাইটের জন্য আপনারা পারফেক্ট অন পেজ করবেন এখন দেখেন এইটা হলো তার এন্টারফেস তার জন্য সতেরোটা ব্লগ পোস্ট আছে এখন তার হোম পেজ আমি চেক করে নিছি হোম পেজে কোনো ধরনের প্রবলেম নাই জাস্ট ডেসক্রিপশনটা ছিল না আমি ডেসক্রিপশনটা অ্যাড করে দিছি এখন দেখেন এখানে আপনারা প্রথম দিকে ভাবেন আমরা যখন ওয়ার্ড প্রেসের করছিলাম তখন আমাদের সামনে একটা পোস্ট আসছিল ওই পোস্টারে আমরা ভালো করে অপটিমাইজ করে ফেলছি যখন স্কোয়ার স্পেসে করছি আলাদা একটা এসিওর অপশন ছিল যখন উইক্সের জন্য করছি তখনও আলাদা একটা এসিওর অপশন ছিল এখন দেখেন এইটার জন্য যখন আমরা করব তখন আমরা কোন জিনিসগুলোর মধ্যে খেয়াল রাখব আমি আগেও বলছি যে ব্লগার ওয়েবসাইটগুলো বেসিক্যালি বেসিক্যালি ইনফরমেটিভ হয় বা যারা বিল্ড করে তাদের উদ্দেশ্য যে ইনফরমেটিভ ব্লগ পোস্ট করবে ওইখানে ট্রাফিক আসবে এবং অ্যাডসেন্স অ্যাপ্লাই করে যেন ভালো ধরনের একটা অ্যামাউন্ট জেনারেট করতে পারে এখন দেখেন প্রথম যার তার পোস্ট হলো হাউ টু মেক অ্যান অ্যাফিলিয়েট ওয়েবসাইট থ্রি এসেন্সিয়াল স্টেপস টু কনসিডার বিফোর হ্যান্ড এটা হলো একটা হাউ টু ক্রিয়েট এ স্ট্রং আপওয়ার্ক প্রোফাইল দেখেন এটার ইন এটার ইন্টেনশন এইটাই যে আপনারা যে বারবার বলেন আমার ইনবক্সে এখনও মনে হয় পঞ্চাশটার উপরে রিকোয়েস্ট যে ভাই আপওয়ার্ক প্রোফাইল নিয়ে কিছু বলেন ইন ফিউচার এটা নিয়ে কিছু একটা আসবে ইন ফিউচার আই ডিপির যখন আমি এখান থেকে আর কি ওই জায়গায় স্টেবল হয়ে যাব তখন আমি আপওয়ার্ক প্রোফাইল নিয়ে করব এর আগে আপওয়ার্ক প্রোফাইল নিয়ে না কারণ আপওয়ার্ক প্রোফাইলে আই ক্যান গ্যারান্টি যে আমার মতো এতটা এক্সপার্ট আমি আমি প্রাউডলি বলতে পারি কারণ আমি কয়েকদিন পরে টপ রেটেড প্লাস হয়ে যাব এত কম সময় জার্নিতে কারণ আপওয়ার্ক প্রোফাইলের এ টু জেড আমি ভালো করে জানি তো হাউ টু প্রোমোট ইউর ব্লগ ইন টু জিরো টু ওয়ান বিগেনার্স গাইড আমরা এই প্রোফাইলটা বা এই ব্লগ পোস্টার জন্য অন পেজ করব আই রিপিট এই ব্লগ পোস্টার জন্য অন পেজ করব এখন দেখেন আমরা যখন অন পেজে যাব তখন তার পোস্ট থেকে ম্যানেজে ক্লিক করব ম্যানেজে ক্লিক করলে আপনার এডিট অপশন আসবে তো আপনি যখন এখানে ক্লিক করবেন তখন দেখবেন একটা এডিটের অপশন আসবে এখন যদি এডিটটা আপনি দেখেন এখানে আপনার টাইটেল আমাদের ওয়ার্ড প্রেসেও কিন্তু টাইটেল ছিল 
এখন দেখেন হাউ টু প্রমোট ইউর ব্লগ ইন টু জিরো টু ওয়ান মানে দুই হাজার একুশ সালে আপনি আপনার ব্লগটারে কিভাবে প্রমোট করবেন এইটা সম্পর্কে এখানে বলা আছে আপনার কাজ হলো প্রথমে আপনি আপনার এখান থেকে তার টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা চেয়ে নেবেন আপনি জাস্ট আপনার ক্লায়েন্টের জিজ্ঞেস করবেন হোয়াট ইজ ইয়োর টার্গেটেড কিওয়ার্স যদি সে টার্গেটেড কিওয়ার্সটা বলে যে প্রোমোট ইয়োর ব্লগ অথবা প্রোমোট এ ব্লগ তাহলে আপনি ওই প্রোমোট এ ব্লগটা মাথার মধ্যে নিয়ে ধীরে ধীরে আগাবেন নেক্সট স্টেপগুলোতে যদি বায়ার বলে দেয় শুধুমাত্র প্রোমোট এ ব্লগ তাহলে কিন্তু আপনি প্রোমোট এ ব্লগে যাবেন সো অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ আপনি আপনার বায়ারের কাছ থেকে টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা চেয়ে নেবেন আর যদি না দেয় তাহলে আপনি টাইটেল থেকে একটা জেনারেট করে নেবেন যেটা তার টার্গেটেড কিওয়ার্ড হতে পারে এখন দেখেন আমি আপনাদের শিখাইছি অবশ্যই যেন টাইটেলের মধ্যে তার টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা থাকে তো প্রমোট ইউর ব্লগ এটা তার টাইটেলের মধ্যে আছে আমি এটা কপি করে আপাতত রেখেছি এখন দেখেন ডু ইউ ওয়ান্ট টু পাবলিসাইজ ইউর ব্লগ সিম্পলি অ্যান্ড ইজিলি সে কিন্তু একটা হুকিং ইউজ করছে এখানে যে প্রথমেই প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া এটার বলা হয় হুকিং আপনার যখন ইউজারগুলো আসবে তখন ওই ইউজারগুলো এই হুকিংটা দেখে বা প্রশ্নটা দেখে তার মধ্যে ইন্টারেস্ট জাগবে যে আচ্ছা বাকি জিনিসগুলো সে কি বলছে ওকে থ্রি থিংস টু রিমেম্বার বিফোর প্রমোটিং ইউর ব্লগ আপনার ব্লগ প্রমোট করার জন্য তিনটা থিংস এটা হলো সে প্যারাগ্রাফের মধ্যে রাখছে বাট যেটা ভুল এটা আমি ভুল হিসেবে নিব আমি এটা হেডিংটাকে কনভার্ট করে নিলাম কারণ আমি জানি আমি আপনাদের দেখাইছি যে টাইটেলের পরে আসে হলো ইউআরএল ইউআরএলটা পরে দেখব আমি হেডিংটেকগুলো ঠিক করে নিতেছি এটা হেডিং টেক এখানে প্রোমোটিং ইউর ব্লগ এটা একটা সাব কিওয়ার্ড হিসেবে কাজ করবে দেন আপনি এখানে ব্লগিং ইন্টলেস বা ব্লগিংটারে আপনি একটু কি করে নিতে পারেন মানে একটু একটু ফোকাসিং করে নিতে পারেন ব্লগিংটা হলো তার এখানে একদম নিশ রিলেটেড টার্গেটেড কিওয়ার্ডস অথবা ইউ প্রোমোট ইউর ব্লগ প্রোমোট ইউর ব্লগ মানে হলো যারা ব্লগিং করতে চায় তারাই এরকম করবে তো ব্লগিংটারে আমি অ্যাট ফার্স্ট রেখে দিছি বোল্ড এবং ইটালিক করে দিছি যেন আই কেচিং হয়ে যায় ইটস নট অ্যান এসেন্সি এসেন্সিয়াল টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স জাস্ট এটা যেন আই কেচিং হয়ে যায় তার হুকিংটা আগে হয়ে গেছে ব্লগিংটা আই কেচিং হয়ে গেছে দেন আমি এটা হেডিং টুতে রাখতেছি এটা হেডিং থ্রিতে রাখবো এজ ইউজুয়াল যেটা এটা প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফে আছে আমি অবশ্যই এটা হেডিংয়ে কনভার্ট করে নেব ওকে এটা হেডিংয়ে কনভার্ট থাক দেন এটা বলছে যে ওয়ার্ড ফ্রেস এসিও বিগেন আর গার্ড ফর ওয়ার্ড ফ্রেস এসিও আই রিপিট এগেন দিস ইজ দ্য দিস ইজ এ ইনফরমেটিভ ব্লগ যাতে করে ব্ল মানুষগুলো আসতে পারে পড়তে পারে এবং টাইম স্পেন্ড করতে পারে এখানে বলছে যে হাউ টু ইউজ ইমেল মার্কেটিং টু গেট পাবলিসিটি ফর ইউর ব্লগ কীভাবে ইমেল মার্কেটিং করবেন পাবলিসিটি করার জন্য ওকে এটাও একটা এটা প্যারাগ্রাফে আছে অবশ্যই এটারেও আমি ব্লগে নিয়ে যাব ও সরি হেডিংয়ে নিয়ে যাব এটা হেডিংয়ে নিয়ে গেছি এগুলোরও জাস্ট আমি হেডিংয়ে নিয়ে নেব এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন ওয়ার্ড প্রেসে কিন্তু আপনি চেষ্টা করলেও হেডিং ওয়ান হেডিং টু হেডিং থ্রি হেডিং ফোর এইরকমভাবে কনভার্ট করতে পারবেন না ইউ হ্যাভ টু প্লেস হেডিং প্যারাগ্রাফ ও নর্মাল টেক্সট ওকে আমি হেডিংয়ে নিয়ে যাচ্ছি এগুলো ওকে এটা হেডিংয়ে নিয়ে যাচ্ছি এটাও হেডিংয়ে নিয়ে যাচ্ছি জাস্ট আমি আপনাদের দেখাই দিচ্ছি আর কি কীভাবে আসলে করতে হয় জিনিসগুলো দেন রান এন্ড গ্লি গিভ ওয়ে কন্টেস্ট এটা আমার ফার্স্ট টাইম বাংলাদেশি ক্লায়েন্টের সাথে কাজ না আমি আরও বাংলাদেশি ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করছি আপনারা যারা ভয় পান যে বাংলাদেশি ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করাটা ঠিক না তাদের বলে রাখি বাংলাদেশি ক্লায়েন্টের সাথে আমি এখন পর্যন্ত কোনো বাজে এক্সপিরিয়েন্স পাই নাই অথবা ইন্ডিয়ান ক্লায়েন্টের সাথে আমি এখন পর্যন্ত পাই নাই দ্যাটস ওয়াই আমি বলতে পারবো না যে তারা কেমন হয় তবে অবশ্যই তারা একটু লেস হবে ধরেন আমার আওয়ারলি রেট থেকে তারা অনেক কম আমারে দিচ্ছে বাট যখন সে বলছে যে আমি বাংলাদেশি বা এইরকমভাবে বাংলাদেশি সে তখন আমার মনে হয়েছে যে না ভাইয়ের কাজটা করা উচিত করা উচিত হয়তো আমি পেমেন্ট কম পাবো তারপরে তার ওয়েবসাইটটা ড্র করে দেওয়া উচিত তো আমি এটা হেডিংটা ক্লিক ক্লিক করে ফেলছি এখন আমি এখানে ইমেজ পাইছি ইমেজ মানে আমার এখানে ইমেজ আল্টার টেক্সটটা সেট করতে হবে তো আপনারা ইমেজে ক্লিক করবেন এখানে দেখেন একটা সেটিং অপশান আছে এখানে গিয়ে দেখেন আল্টার টেক্সটের অপশান আছে আপনি যে প্রোমোট ইউর ব্লগ নিছিলাম কপি করে এটারে জাস্ট এখানে রেখে দিছি দেন আপডেট আমার ইমেজ আল্টার টেক্সট ইজ ডান তারপর আপনি চলে যান এখানে এখানে লিঙ্কসে গিয়ে আপনার এখানে পারমালিঙ্কটা চেঞ্জ করতে পারবেন আই রিপিট এখানে আপনার যদি টাইটেল থেকে এখানে প্রোমোট ইউর ব্লগ দিয়ে দেন তাহলে এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে বাট আমি এটা অ্যাজ ইট ইজ রাখবো দ্যাটস বিকজ যে এটা বাংলাদেশি ওয়েবসাইটের জন্য বাংলাদেশি লোকেশনের জন্য আমার এতটা ওই ফোর্ট দিতে হবে না 
আমি চাচ্ছি যে তার ব্লগের ওয়েবসাইটের টাইটেলটা ঠিক থাক যদি আপনি চেঞ্জ করে একটা স্পেসিফিক টার্গেটেড কিওয়ার্ড দিতে পারেন দ্যাট উইল বি ভেরি গ্রেট আর যদি আপনি না দিতে পারেন তাহলে এজ ইট ইজ রেখে দেন এখানে কোনো ধরনের প্রবলেম হবে না দেন লোকেশন যদি আপনি লোকেশন দিতে চান তাহলে আপনি লোকেশন এখানে ইউজ করতে পারবেন না দেওয়াটা না দেওয়াটাই বেটার কারণ আপনারা এখানে আসুক ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ক্লায়েন্টগুলো আসুক বা ট্রাফিকগুলো আসুক এই জায়গাটা হলো সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটার আমরা বলি মেটা ডেসক্রিপশন যেটারে ব্লগিংয়ের বাসায় বলা হয় সার্চ ডেসক্রিপশন ধরেন আমি যদি এখানে একটা জিনিস লিখে সার্চ করি ধরেন আমি লিখলাম যে গুগল সার্চ কনসুল এখন গুগল সার্চ কনসুল লেখার পরে এই যে ছোটোখাটো লেখা আসছে না এইটারে বলা হয় মেটা ডেসক্রিপশন এটা আছে টাইটেল দেন এটা আছে মেটা ডেসক্রিপশন এখন দেখেন মেটা ডেসক্রিপশন হলো আপনি যখন গুগলে কোনো কিছু লিখে সার্চ করবেন আপনার সার্চ থিউরির উপর ডিপেন্ড করে গুগল কিছু লাইন শো করবে এই লাইনটা আপনি নিজে থেকেও সিলেক্ট করে দিতে পারবেন নো প্রবলেম তো চলেন আমরা কোথায় ছিলাম পোস্টে ছিলাম এখানে মেটা ডিসক্রিপশনটা আমি আপনাদের দেখাই দিছি কীভাবে সেট করতে হয় আপনি এখান থেকেও নিতে পারবেন আপনি যদি ইউনিকলি লিখতে চান তাহলে ভেরি গুড বাট আমি আমার ওয়েবসাইট থেকে প্রথম হান্ড্রেড ওয়ার্ডস নিয়ে নিই আমি আপনাদের শিখাইছিলাম যে আর কি গুগল মাঝে মধ্যে গুগল মাঝে মধ্যে আপনার ওয়েবসাইটের প্রথম একশো থেকে দেড়শো ওয়ার্ড নিয়ে নেয় যদি না নেয় তাহলে কি করবেন আপনি সেট করে দিয়ে দেন আমি এখানে সেট করে দিয়ে দিছি আমার সার্চ ডেসক্রিপশন ইজ ওকে দেন এখানে আমি অপশনে যাচ্ছি অপশনে হলো যদি আপনি কমেন্ট সেকশনটা অ্যালাউ করতে চান এখানে কমেন্ট সেকশনটা অ্যালাউ করার দরকার আছে তার পেছনের কারণ যদি কেউ কমেন্টস ব্যাকলিংস নিতে চায় আমার ওয়েবসাইটে সে এখানে আসুক এসে আমার ওয়েবসাইট ভিজিট করুক সে কমেন্টসটা ছেড়ে দেখ অ্যাপ্রুভ করা না করা আমার ব্যাপার বাট দ্যার ইজ এ বিগ চান্স টু গেট অর্গানিক ট্রাফিক টু মাই ওয়েবসাইট দেখেন এই কমেন্টসটা আমি অ্যালাউতেই রাখবো অবশ্যই দেন কাস্টম রোবট টেক্সট আমরা যখন র্যাঙ্ক পেতে দেখছি এটা কাস্টমলি ওকে হয়ে যায় আপনারা এখানে জাস্ট ডিফল্ট রেখে দেবেন আপনাদের এখানে আর কিছুই করার নাই বাট আমরা কিছু জিনিস মিস করে ফেলছি সেটা হলো ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল লিঙ্ক উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এসিও ইফ ইউ ডু ইন্টারনাল অ্যান্ড এক্সটার্নাল লিঙ্ক ইউ উইল গেট মোর ট্রাস্টেবিলিটি ইউ উইল গেট মোট মোর অথরিটি তো এই জন্য আমি অবশ্যই ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল লিঙ্ক করব আমি প্রথমে ভাবব যে ইন্টারনাল লিঙ্ক কীভাবে করব ইন্টারনাল মানে হলো আমার ওয়েবসাইটের সাথে বা আমার ওয়েবসাইটের অন্য একটা লিঙ্কের সাথে তো চলে না আমি এখানে দেখে নিই যে আমার আর কী কী আর্টিকেল আছে এখানে অ্যাফিলিয়েট ওয়েবসাইট নিয়ে আছে এখানে কি অ্যাফিলিয়েট নিয়ে কোনো কথা আছে আমি জাস্ট এখানে যাব আমি এখানে কন্ট্রোল এফ দেন এ ডবল এফ অ্যাফিলিয়েট ওকে এখানে মেবি অ্যাফিলিয়েট নিয়ে কোনো কথা নাই সবগুলো ট্রাফিক নিয়ে লেখা আছে ওকে এখানে অ্যাফিলিয়েট নিয়ে কোনো কথা নেই আমার ইন্টারনাল লিঙ্ক করতে পারবো না এই ওয়েবসাইটের সাথে দেন হাউ টু প্রমোট ইউর ব্লগ এটার এইটার জন্য আমি কাজ করতেছি ক্রিয়েট এ স্ট্র্যাটেজিক আপার প্রোফাইল এটা আপার প্রোফাইলের জন্য ব্লগ এটা তো আমার আছেই দেন আমি চলে যাই মেক মানি ফ্রিলান্সিং অন্য কোনো সেগমেন্টে অন্য কোনো সেগমেন্টে গিয়ে দেখি যে এটা আছে নাকি মেক অ্যাফিলিয়েট ওয়েবসাইট থ্রি এসেন্সিয়াল স্টেপ টু কনসিডার বিফোর হ্যান্ড এটা আপার প্রোফাইলের জন্য নেক্সট পোস্টে গিয়ে দেখি কি আর কি কী পোস্ট আছে ফ্রিলান্সার ফর সাকসেস ই কমার্স বিজনেস চলেন ই কমার্স নিয়ে কি কিছু লিখছে যদি ই কমার্স নিয়ে লিখে তাহলে আমি ই কমার্সের সাথে ই কমার্স ওয়েবসাইটের লিঙ্কিংটা করে দেব না ই কমার্স নিয়ে কিছু লিখে না এই ব্লগ পোস্টে দেন আছে ইমেল মার্কেটিং আই থিঙ্ক দেয়ার উইল বি সামথিং ফর ইমেল মার্কেটিং ই এম আই আই ইয়াস দেয়ার ইমেল মার্কেটিং এখন দেখেন এই ইমেল মার্কেটিংয়ের সাথে যদি আমি এখানে দেখেন ইনসার্ট ওর ইডিট লিঙ্ক এই লিঙ্কটা যদি অ্যাড করি তাহলে আমার ক্লায়েন্টের দুইভাবে হেল্প হবে ধরেন কেউ একজন এই আর্টিকেলটা পড়তেছে পড়ার পরে মনে হচ্ছে সে ইমেল আর্কিট মানে ইমেল মার্কেটিং নিয়ে কিছু জানে না এখন যদি সে এই ইমেল মার্কেটিংয়ে ক্লিক করে সে আমার ব্লগে থাকবে আমার এখানেই পড়বে এবং আমার ব্লগ পোস্টটাই এখানে পড়বে কেমন তো আপনারা এইভাবে এটা করবেন আমি এটা আনলিঙ্ক করে আবার দেখাই দিই যে ইমেল মার্কেটিংয়ে ক্লিক করবেন ইন্টার ইনসার্ট লিঙ্ক দেন এখানে পেস্ট করে দেবেন এখন এইটা একটা খুব ভালো একটা পদ্ধতি আপনি দেবেন ওপেন দিস লিঙ্ক অন এ নিউ টেফ এখন দেখেন এইটা কেন করব ধরেন সে এখানে ক্লিক করার পড়ার পরে এখানে ক্লিক করে যখন এখানে ক্লিক করবে সে আমার ওয়েবসাইটে দুইটা ট্যাব ওপেন রাখবে দ্যাট মিন্স সে আমার ওয়েবসাইটে বেশি টাইম স্পেন্ড করতেছে দ্যাটস কল টিপস ওর ট্রিক্স 
যে আপনার ইউজারকে বা আপনার একই ইউজারকে আপনার ওয়েবসাইটে বেশি সময় স্টে করানো এর এর ক্ষেত্রে হয় কি আপনার ওয়েবসাইটের বাউন্স রেটটা কমে যায় বাউন্স রেট বলতে বোঝা একটা ইউজার আপনার ওয়েবসাইটে আসলো এবং ইনস্ট্যান্ট বের হয়ে গেল এটা কমানোর জন্য আপনারা ইন্টারনাল লিঙ্কগুলা করবেন দেন চলেন আমরা এক্সটার্নাল লিঙ্ক করব ট্রাফিকের বা ট্রাফিক রিলেটেড একটা কথার সাথে বা একটা ইম্পর্টেন্ট কথার সাথে চলেন আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বের করি সার্চ ইঞ্জিন এখন দেখেন এই সার্চ ইঞ্জিন নিয়ে পড়তেছে বাট কেউ যদি জানে না যে সার্চ ইঞ্জিন জিনিসটা কি আমি তারে জানাই দিব যে সার্চ ইঞ্জিন জিনিসটা কি এবং আমি একটা রেপুটেটেড ওয়েবসাইটরে রেপুটেটেড ওয়েবসাইটরে লিঙ্ক করে দেব হোয়াট ইজ সার্চ ইঞ্জিন হোয়াট ইজ সার্চ ইঞ্জিন তো আপনারা যদি হোয়াট ইজ সার্চ ইঞ্জিন লিখেন তখন আপনারা গুগলে অনেকগুলো ওয়েবসাইট পাবেন যারা র্যাঙ্কে আছে আপনি একটা রেপুটেটেড ওয়েবসাইটগুলা মানে ওয়েবসাইটরে লিঙ্ক দিয়ে দিবেন এখন হৃদয় ভাই তো জানি না তো কিভাবে রেপুটেটেড ওয়েবসাইট বুঝবো ভাই রেপুটেটেড ওয়েবসাইট বুঝার জন্য অন্য কিছু জানা লাগবে না আপনি উইকিপিডিয়ার লিঙ্ক দিয়ে দেন উইকিপিডিয়ার উপরে তো কোনো ধরনের রেপুটেটেড ওয়েবসাইট থাকতে পারে না আই থিঙ্ক সো তো আপনি উইকিপিডিয়ারে দিয়ে দেন উইকিপিডিয়া এখান থেকে একটা ব্যাক লিঙ্কস পাবে এবং গুগল যখন আপনার ওয়েবসাইটটা স্ক্রল করবে তখন বলবে বাহ এই ওয়েবসাইটের সাথে তো উইকিপিডিয়ার একটা লিঙ্কিং আছে আমি এটা ইন্ডেক্স করি এবং এটারে ধীরে ধীরে সামনে নিয়ে আসি এটাও একটা স্ট্র্যাটেজি হিসেবে কাজ করে তো চলেন এখানে আমি কি কি বুঝাইলাম আপনারে বুঝাইলাম যে টাইটেল কিভাবে সেট করবেন টাইটেল অবশ্যই অ্যাজ ইট ইজ আপনাদের টার্গেটেড কিওয়ার্ডসটা রেখে দেবেন এটা কিন্তু প্রি রিটেন আর্টিকেল আর্টিকেল লিখাই আছে আমি যা সেট করে দিছি ইমেজে যাবেন আল্ট্রা টেক্স সেট করার জন্য সেটিংয়ে যাবেন এখানে আল্ট্রা টেক্স সেট করে আপডেটে দিয়ে দেবেন দেন সবগুলো হেডিং ঠিক করলেন আমি ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল লিঙ্কগুলো দিয়ে দিলাম এখানে এজ ইউজুয়াল দেখেন এটার মার্ক আপ চেঞ্জই হয়ে গেছে তারপরে আপনারা যান এখানে লিঙ্ক সেট আপ করেন লিঙ্ক যেটা এটা দিয়ে দেন তারপরে আসেন আপনার লিঙ্কের পরে আসবেন হলো যে আপনাদের পারমালিঙ্ক বা ইউআরএলটা কীভাবে সেট করবেন সেট করলেন দেন চলে আসেন সার্চ ডেসক্রিপশন দ্যাট মিন্স ইট ইস এ মেটা ডেসক্রিপশন মেটা ডেসক্রিপশন টিক করে ফেললেন দেন অপশনে চলে আসেন অপশনে এসে এটা কমেন্টসটা অ্যালাও করে দেন কেন অ্যালাউ করে দেন অলরেডি এক্সপ্লেন করে দিছি দেন কাস্টম রোবট টেক্সট এই কাস্টম রোবট টেক্সটা আপনারা জাস্ট দেখে নেন যে এটাতে সব কিছুতে অ্যালাউ দেওয়া আছে কি না এই অ্যালাউ মানে রোবট টেক্সটে আমরা বলতেছি আমাদের ওয়েবসাইটে আসো ইন্ডেক্স করো র্যাঙ্ক করো দ্যাট সিম্পল এ ব্লগার ওয়েবসাইট অন পেজ এবং বাকি জিনিসগুলো তো আপনারা জানেন কিভাবে কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে হয় কিভাবে অন পেজ করতে হয় তো দেখাই দিলাম আর ব্যাকলিংকসের জন্য তো আপনার ওয়েবসাইটের অ্যাক্সেস কিছুই দরকার নাই জাস্ট ওয়েবসাইটের ইউআরএলটা নেন যান দেন আপনি কি করে দেন এখন চলেন আমি আপডেট করে আপনাদের রিপোর্টিং শিটটা আপনাদের দেখাই দিচ্ছি কীভাবে ক্লায়েন্টের রিপোর্ট শিট দিয়ে দেবে এখন দেখেন এটার জন্য আমি করলাম আমি আমার এই লিঙ্কটাতে যাই কোনটার জন্য করলাম আমি হাউ টু প্রমোট ইউর ব্লগ ইন টু জিরো টু ওয়ান এটার জন্য আমি করলাম করার পরে আমি জাস্ট এখানে এই লিঙ্কটাতে যাব কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করব কপি করার পরে এটা আমার ক্লায়েন্টের রিপোর্ট শিট অন পেজ রিপোর্ট শিটটা আমার একটা শিট রাখছি এখানে আমি দিব দেওয়ার পরে আমি টাইটেলটা যে টাইটেলটা আছে এই টাইটেলটা লিখে দিব যে এইটার এই টাইটেল ছিল আমি কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করতে পারি আপনারা ম্যানুয়ালি কপি করতে পারেন আপনার ইচ্ছা দেন আমি এটা প্রমোট করে দিছি এটা ঠিক করার জন্য জাস্ট আমার স্ক্যাচ প্যাটার্ন সব দেবো ঠিক হয়ে যাবে দেন মেটার ডিসক্রিপশন অবশ্যই আমি দিছি অ্যাজ এ অনেস্টলি আমি বলতেছি হ্যাঁ আমি দিছি ডান দেন আমি এখানে দিচ্ছি হলো ইমেজ আল্ট্রা টেক্সট অবশ্যই আমি ইমেজ আল্ট্রা টেক্সট দিচ্ছি আমি এটা ডান লিখে দেবো দেন কিউআর অপটিমাইজ অবশ্যই আমি কিউআর অপটিমাইজ করছি ওকে দিয়ে দেবো ইন্টারনাল লিঙ্কস আমি এটাতে দিছি আমি ওকে বলে দেবো দেন আমি এক্সটার্নাল লিঙ্ক করছি আমি এক্সটার্নাল লিঙ্ক ওকে দিয়ে দেবো এখন যদি আপনারা রোবট টেক্স সেট করেন আমি এখানে রোবট ডট টিএক্সটি বা অ্যালাউ কমেন্টস আপনারা অ্যালাউ কমেন্টসটা অ্যাড করছেন আপনি বলে দেন যে আমি এখানে অ্যালাউ কমেন্টস অ্যাড করে দিছি কারণ আপনি যা যা করছেন অবশ্যই ক্লায়েন্টে জানানো উচিত যেন ক্লায়েন্টও বুঝে যে আপনি কাজ করতেছেন এই রকম একটা ডিটেল রিপোর্ট দিলে ক্লায়েন্ট আপনার কখনো রিফান্ডের ক্লেম করবে না এবং আপনি অ্যাজ এ প্রুভ হিসেবে এই কাজটা দেখাইতে পারবেন যে আমি এই ওয়েবসাইটের জন্য এই কাজটা করছি থ্যাংক ইউ সো মাচ ভালো লাগছে আপনাদের সাথে কথা বলতে পেরে এটা বারোটা এক বাজে এবং আমি বলছি কি কারণে ক্লাস নিতে পারছি না এ যে নেহাও দরজা বন্ধ করে ক্লাসটা নিয়ে নিছি থ্যাংক ইউ সো মাচ ইনশাল্লাহ আগামীকালকে আমাদের লিঙ্ক দিনের বাকি ক্লাসে দেখা হবে ঠিল দেন সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আসসালামু আলাইকুম